നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിവിധ തരം ദർപ്പണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദർപ്പണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ദർപ്പണങ്ങളെ അവയുടെ പ്രതിപദന തലത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മൂന്ന് തരത്തിൽ തിരിക്കാം ഒന്ന് സമതല ദർപ്പണം രണ്ട് കോൺകേവ് ദർപ്പണം മൂന്ന് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം എന്താണ് സമതല ദർപ്പണം പ്രതിപദന തലം പരന്നതാണെങ്കിൽ അത്തരം ദർപ്പണമാണ് അത്തരം ദർപ്പണങ്ങളാണ് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ പ്രതിപദന തലം അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ദർപ്പണമാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണം പ്രതിപദന തലം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ദർപ്പണങ്ങളാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഇവയാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ദർപ്പണങ്ങൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ദർപ്പണങ്ങളുടെ പ്രതിപദനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദർപ്പണങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദർപ്പണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന സാങ്കേതിക പദങ്ങളാണ് ആ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ദർപ്പണങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഓരോ ദർപ്പണങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ദർപ്പണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ചില സാങ്കേതിക പദങ്ങളുണ്ട് അവയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമഗ്രവും അതോടൊപ്പം അനായാസ രീതിയിൽ ലളിതമായി രസകരമായി ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന പാഠ്യരീതികൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ പുത്തൻ രീതികൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പഠന വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആത്മാത്മമായി ശ്രമിക്കും അതോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഴയ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും മോഡൽ പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക